இப்ப நீங்க பார்க்க போறது தீபாவளியோட அடுத்த ரெசிபி அடுத்த ரெசிபி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க செஞ்சுருப்பீங்க நிறைய இருக்கும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும் நிறைய நிறைய இது வச்சுருப்பீங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெசிபி வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் அதை வந்து ரொம்ப வந்து இது பண்ணிக்காதீங்க எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து ஐயோ டைம் டைம் எடுக்குதே செய்ய வேணாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எந்த ஒரு ரெசிபியும் எவ்வளோ டைம் எடுத்து செய்கிறோமோ அவ்வளோ வந்து நமக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பொதுவாக குக்கிங் வந்து பொறுமையாக பண்ணுங்க எவ்வளோ நீங்கள் பொறுமையாக பண் ஆனால் நமக்கு அது அந்த டைமில் பொறுமை இருக்காது நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது கிச்சனில் நாங்கள் ஏசியாக வச்சுருக்கோம் பொறுமையாக பண்ணுறது எனக்கு கேட்குது எனக்கு கேட்டுச்சு நீங்கள் பேசுகிறது மைண்ட் வாய்ஸு அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக வந்து பண்ணணும் பொறுமையாக வந்து அதாவது வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம அது மேலே வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம நாளாக எப்படி பண்ணுவேன்னா இப்போ ஒரு டிஷ் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நேற்று நே ஆமாம் அதான் நைட்டே வந்து பிளான் பண்ணிவிடுவேன் நிறைய பேர் வந்து காலையில் தான் பிளான் பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க டென்ஷன் ஆகிட்டு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அடடா நம்ம இது பண்ணலாம் நினச்சமே அது பண்ணலாம் நினச்சமே இப்படி ஆகிடுச்சே இப்படி வந்துச்சே அப்படிமா அந்த டென்ஷனே வேணாம் எப்பவுமே வந்து ஒரு மத்தியானம் செய்கிற டிஷ்ஷுமே நைட்டே பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்படி பண்ணலாம் முதற்கொண்டு பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அது மாதிரி என்ன பண்ணுங்க எல்லாமே கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது நம்ம ஒரு 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 விஷயத்த மறந்தால் கூட உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்களேன் எதனா ஒரு மஞ்சத்தூள் இல்லை ஒரு நார்மலாக எதனா ஒன்று சின்ன விஷயம் மறந்தால் கூட அந்த டிஷ் நமக்கு நல்லா வராது அதனால் வந்து அதே மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேங்க எப்பவுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக தான் செய்யணும் அப்படின்னு தப்புகள் பண்ணுங்க தப்பு பண்ணால் தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும் தப்பு பண்ணால் ஒழிய நீங்கள் டிஷ் கற்றுக்க முடியாது எந்த செஃப்கிட்டையும் கேட்டு பாருங்கள் எடுத்தவொடனே நான் சூப்பராக செஞ்சேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிப்பாக வந்து தப்பு பண்ணேன் நான் இதை தப்பு பண்ணேன் சொதப்பினேன் இதனால தான் இது க இப்படி வந்தது இதனால் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வந்து நான் நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை தப்பு பண்ணுங்க தப்பு பண்ணால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க அந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன சொல்லுங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் நம்ம நான் எப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேவா நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாமா போயிட்டு போயிட்டு பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறேன்றது பார்க்க பண்ணுன்னா இது வந்து பால் பாத்திரம் இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க பால் எப்பவுமே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி காய வைங்க ஏன்னு கேட்குறேன் ஏன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அடியில் பிடிக்காது கழுவையும் ரொம்ப ஈஸியாக அதாவது வந்து இப்போ வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து பால் வந்து காயணும் பால் காஞ்சித்த பிறகு தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பை இதுக்கு பண்ண முடியும் அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லெவன் லெமன் சாரி லெமன் தேவை அதை தான் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பால் வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு அன்றைக்கி தேய்க்க முடியல டயர்டாக இருக்கீங்க இல்லை வேறு எதனா ஒர்க் இருக்குது முடியல அப்படின்னா இப்போ கவலைப்பட கவலைப்படாதீங்க பால் வந்து நீங்கள் ஷிங்கில் போடும் போதே இல்லை கழுவ போடும் போதே கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து அதை வந்து இது பண்ணிவிடுங்க தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க அந்த பாத்திரத்தில் சொல்ல போனால் அப்படி இல்லை என் தண்ணியெலாம் ஊ தண்ணி ஊற்றுற தண்ணி ஊற்றுற தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு போகல மறுநாள் தேய்ச்சி பாருங்கள் போகல அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் சொல்கிறேன் பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போதே லைட்டாக அந்த நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா சாமான் தைக்கிற அந்த இது வச்சுருப்பீங்க இல்லையா பவுடரோ லிக்விடோ ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க கொஞ்சம் போடுங்க நிறைய போடாதீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் இருந்தால் கூட அடுத்து வந்து பால் கெட்டு போக வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் இது மாதிரி போட்டு நீங்கள் தேய்ச்சிங்க தேய்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே உங்களுக்கு க்ளீனாக ஆகிடும் பால் பாத்திரம் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க சைட்லாம் இருக்குது சைட்லாம் இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது தேய்க்க அப்படின்னா கஷ்டப்பட வேணாம் ஈஸியாக தேய்ச்சிடலாம் நம்ம தேய்ச்சா ஏன்னா நான் யூஸ்வலாக அப்படி தான் தேய்ப்பேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ முடிச்சிடுறேன் இல்லையா இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு ஒட்டாது பால் நான் காமிக்கிறேன் லைட்டு தான் ஒட்டி இருக்கும் லைட்டாக ஒட்டி இருக்கிறது என்ன பண்ணுவேன்னா அப்படியே எடுத்து தண்ணி ஊற்றி ஷிங்கில் வச்சுருவேன் வச்சுட்டு நான் தேய்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கொஞ்சம் மெட்டல் நார் தான் போட்டு தேய்ப்பேன் அப்போ தேய்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அழகாக க்ளீனாக வந்துடும் நான் அதுக்காக எந்த மெனக்கெட்டு நான் பண்ணணும்னு நான் பண்ண மாட்டேன் அது மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அது அதான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த இந்த மெத்தட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு தோணுச்சுனா
ரபடி பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் தெரியுது அவங்களுக்கு லெமன் ஊற்ற போகிறோம் அதாவது ஒரு சீடு ஒன்று விழுந்துருச்சு நம்ம பயப்பட வேணாம் சீடு விழுந்துருச்சே ஐயோ அப்படின்னு பயப்பட வேணாம் இது வந்து அப்படியே விட்டுருங்க அது நல்லா திரி திரி திரியாக வரும் உங்களுக்கு இப்போவே தெரியுது பாருங்கள் கொஞ்சம் திரி திரி திரியாக வருது நல்லாவே திரி திரி திரியாக வரும் இதை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வந்து ஒரு கிளாத் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அழகாக அந்த நம்ம நல்லா நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பால் வந்து கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றுருவீங்க அப்புறம் வந்து பிரியலை பிரியலைன்னு வீங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் நல்லா கொதிச்சிச்சு ஊற்றுறீங்கன்னா அப்படி அழகாக பிரிஞ்சிடும் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக பிரியுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நல்லா ஸ்வீட் பண்ணுவோம் நல்லா வரும் ஆக்சுவலாக பாருங்க இந்த சைட் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பால் வந்து கொதிக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வருது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கிளாத்தில் வந்து பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து கட்டி வேற விட போகிறீங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கிளாத்தில் தான் பண்ணுவோம் கீழே வந்து ஃபில்ட்ரு வச்சுருக்கேன் ஆனால் வந்து நம்ம நல்லா பாருங்கள் இதுதான் வந்து கொஞ்சம் கட்டி வச்சிங்கன்னா பன்னீர் மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஹோம் மேட் பன்னீர் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் வந்து நம்ம கடையில் வச்சு கடையில் வைக்கிற பன்னீர் மாதிரி ரொம்ப நாள் நீங்கள் வைக்க வைக்க முடியாது இது அதான் அவங்களுக்கு இது பாருங்க இப்படி நல்லா இதுவாகட்டும் இப்போ இப்போ போட போகிறோம் வாங்க போடலாம் போட்டோடனே வந்து எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம் குங்கும பூ வந்து ரொம்ப 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 நல்லதுங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஆனால் ரொம்ப ஹீட்டு பார்த்து சாப்பிட்ணும் அதுதான் ஒன்று இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம குங்கும பூ போட்டோம் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் போட்டுட்டு இப்படி மயில்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோடனே உங்களுக்கே கலர் சேஞ்சிங் தெரியும் நான் எடுத்தது வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போதும் அதுவே போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல இதுதான் ரவடிக்கான ப்ராசஸ்ஸு பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது நல்லா வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே ரபடி ரொம்ப சூப்பராக ரபடி சொல்லுவாங்களா என்ன சொல்லுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே அப்படி இருக்குது நான் இது வரைக்கும் இது பண்ணதே இல்லை தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குன்னு பாருங்கள் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வேறு எடுத்திருக்கோம் ஆஹா நாளைக்கு நல்ல ட்ரீட்டு தான் அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லா வந்துச்சுன்னா வந்து நல்லாவே இருக்கும் நல்லா சாப்பிடுவார் நல்லா வரலனாலும் சாப்பிடுவார் என்ன பண்ணுறது ஹஸ்பண்டுங்களோட தலையெழுத்து வந்து சாப் வயசு செய்கிறது சாப்பிட்டு தானே ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போகலாம் அது வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணும் இதில் மெயினான விஷயம் அது தான் அது நம்ம ஆட் பண்ணல நான் கொஞ்சம் வந்து ரா சுகர் தான் எடுப்பேன் எப்போவுமே எந்த இது செய்யறனாலும் ரா சுகர் தான் எடுப்பேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்டவ்வோட இதுவை வந்து நான் வந்து இந்த கப்பில் தாங்க எடுத்தேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கப்பில் பாதி சுகர் எடுத்தேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம சுகர் சிரப் பண்ண போகிறோம் ஏன் இந்த கலரில் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கேரமலைஸ்டு சுகர் தான் ஆட் பண்ணுவேன் அதுதான் நமக்கு நல்லது அது வந்து ரா சுகர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ரா சுகர் அதே மாதிரி வந்து அன்ரிஃபைன்ட் ராலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ சுத்தம் இருக்காது அப்படிலாம் வாங்காமல் இருக்காதிங்க வாங்குங்க ஸோ அது மாதிரி எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி வந்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் நல்லா டிசால்வ் ஆச்சு ஆனால் இது டிசால்வ் ஆச்சுன்னா கூட இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்மில் வரும் இப்போ வந்து தண்ணியாக தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அதனால் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பால் பாக்கம் தேய்க்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி ஊற்றி இந்த ஸ்க்ரப்பரை வச்சு இந்த நாரோ ஸ்க்ரப்பரோ ஏதோ ஒன்று வச்சு இப்போ மாதிரி தேய்ச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி அழகாக சுத்தமாகிடும் உங்களுக்கு இதை பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு இந்த வந்து நம்ம வந்து இதை அப்படியே பண்ணிடா கூட நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படி இல்லையா நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் பண்ணலாம் இதில் ரசமலாய் பண்ணலாம் பாசந்தி பண்ணலாம் ரசகுல்லா பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய பேர் கார்ன்ஃப்ளவர் போடுவீங்க கார்ன்ஃப்ளவரும் போடலாம் கடலை மாவு போட்டீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா மாவு கடலை மாவு நம்ம நார்மலாகவே எந்த ஸ்வீட்ஸ் வேணாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இது பண்ணுறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்தது ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருந்தது ச